a student investigates how the volume of a gas varies with its temperature theek okay? hai as you can see here air is trapped in a transparent cylinder of diameter d with a movable piston as shown in figure 2.1 right you have the diameter of the cylinder you have a movable piston you have h you have trapped air as far as the the distance between the base of the cylinder and the bottom of the piston is h the trapped air is heated by placing a cylinder in water of temperature theta the increase in temperature of the trapped air causes the piston to move when the piston stops moving the value of h is measured for each value of h the volume of the trapped air is calculated the experiment is repeated for different values of theta it is suggested that the equation pv is equal to yk times theta plus z is given where k is the boltzmann constant p is the atmospheric pressure and y and z are constants a graph is plotted of v on the y axis against theta on the x axis determine and ex determine expressions for the gradient and the y intercept so how will you calculate the gradient and the y intercept you have been given this equation you have to calculate the gradient this is of one mark only aapne sabse pehle kya karna hai the strategy is that you have to you should know how to make the subject right to v aapka y axis pe plot hua hai आपका जो थेटा है दैट इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सेस तो आप वी को एक साइड पे कर लें और थेटा को एक साइड पे कर लें ताकि इक्वेशन बन जाए इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वी हैव टू मेक समथिंग लाइक दिस व्हाट यू डू इज यू विल मेक वी द सब्जेक्ट एंड दिस इज वाई के ठीक है ओवर पी ठीक है ये पी उधर आ जाएगा दिस इज थेटा प्लस जी एंड दिस इज गोइंग टू बी वी इज इक्वल टू वाई के ओवर पी थेटा ठीक है आपके पास देखिए ये पी वहां पर आ गया था प्लस वाई के आपके पास यहां पे आ गया जी ओवर पी मतलब ये उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है सो इफ यू लुक क्लोजली यू कैन राइट इट लाइक दिस दिस इज वाई के पी दिस इज थेटा एंड दिस इज वाई के जी ओवर पी इफ यू लुक क्लोजली दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी and x is plotted in place of theta and v is plotted in place of y so your gradient is yk over p and your y intercept is what that is this yk z over p right so this is how you will do this uske baad they have given you values of theta and h in the table and they have given you v here they have said that the value of d is 27.9 plus minus 0.1 and this is in millimeters the volume is calculated using the relationship pi d square h over 4 calculate and record values of v slash 10 to the power minus 5 meter cube in table 2.1 include the absolute uncertainties in v so you have been given d here and you have been given h here you have to find v and you have to include the uncertainties as well what are you going to do if you put in the values here you have v here and you have pi and you have d as 27.9 times 10 to the power minus 3 this is square here and you have h which is 62.4 10 to the power uh, minus 3 divided by 4 and once you do this you will get the value i mean if you just calculate this you'll get the value which is 3.81 sometimes it can be i mean 3.815 aa rahi hai aapke paas into 10 to the power minus 5 meter cube now the thing is that uh when you write the answer you'll make sure that your answer and its absolute uncertainties have the same number of decimal places number 1 number 2 you'll make sure that the absolute uncertainty has one significant figure that is the rule of the thumb one significant figure for the absolute uncertainty and same number of decimal places 
So you have 3.815 coming here, but you need to find the absolute uncertainty in V. How will you do that? So you will do V is equal to, this is pi V square H over 4. You will ignore pi and 4. Okay, you will ignore pi and 4. They're not required. So this is going to be delta V over V. And you have, you know, this is going to be two times delta D over D plus delta H over H. Do you remember this? And you need to find delta V. Delta V is going to be two times delta D over D plus delta H over H times V. And now you have everything that you need in the universe to solve this. You have delta D, you have D, you have delta H, you have H, you have V. It's not a big deal. Actually, here, one thing that is important, you don't need to convert delta D or D into meters. Because if you convert, even if you convert, upper be minus 3 se multiply hoga, niche be minus 3 se multiply hoga. So it's going to get cancelled. So there's, there's no harm in just writing 0 0.1 over 27.9. You understand this? So what will you do? You'll write here delta V as 2 times. We have here uh, delta D as 0.1. And D is 27.9. Plus delta H here has been given. This is 0 0.1 over 62.4. And... Uh, you have already been given this 3.815 and you can multiply this with uh, minus 5 because you need to give your answer in minus 5. Your uncertainty will also be in minus 5, right? If you multiply it minus 5, then your answer will be in minus 5. If you multiply it with 3.815, then your minus 5. If you multiply it with 3.815, then it will be 0 0.03 into 10 raised to power minus 5. So when you will write your answer, the answer would be 3.81 plus minus 0 0.03. You already have 10 raised to power minus 5. So this is how you'll do it. Now you this table. Fill kare, kaise further? What is the next value? You have made a formula. Then you have to do it. If it was 314, if it was 315, it 3.82. I think this was 3.814. Yeah, 815, whatever. It was 5 or whatever. You can round off the calculator. You can see the significant figures. But when you have a table, you can see that the number of significant figures number of significant figures. You can see significant figures. You can see the number of significant figures. You can see the number of significant Uncertainty at 0 0.03. This comes out to be 4.16 plus minus. This is 0 0.04. When you'll see, it will be 0 0.04. So, the next one is 4.48 plus minus 0 0.04. And the next one is 4.65 plus minus 0 0.04. So, the entire work that you'll do, the entire you know effort that you'll do, will score you two marks. Then they're asking you, Plot a graph of V slash 10 raised to power minus 5 meter cube against theta degree Celsius. Include error bars for V. Now, this is something that is really important, right? If you do not plot the right error bars, you're going to make mistakes ahead. And what are error bars? An error bar is, look, this is 3.81, right? So, this value is coming from... 3. Point, इससे लाइक करेगी इसमें से माइनस कर दें 0.03 वो क्या आता है 3.78 से लेके लाइक कर रही है 3.84 तो ये पूरा आपके पास एक पूरा इंटरवल एक एरर बार बना है लेट्स सी दिस जो वैल्यू है थीटा की वो पहले है 23 23 पे आपके पास जो आ रहा है दैट इज 3.81 this may up teen blocks 0 0.03 add carrying this will come here. Or this between blocks of minus carrying this will come here. 
and you will join this like this and you will make a configuration of this sort. You will circle this point. ये एक पूरा एरर बार है ये आपने ये जो आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है दो ब्लॉक्स के बराबर लगानी है ठीक है ये लाइन जो आप लगा रहे हैं आपको कुछ पेपर्स में वर्टिकल एरर बार्स नजर आएंगे कुछ पेपर्स में जब एक्स एक्सेस में अनसर्टिटी होगी तो हॉरिजॉन्टल एरर बार्स नजर आएंगे अच्छा उसके बाद अगर आप थोड़ा गौर करें तो अगली वैल्यू हमारे पास आ रही है किस टेम्परेचर पे आ रही है जी थर्टी पे थर्टी पे हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 3.99 3.99 में आप 0.03 ऐड कर दें और 0.03 माइनस कर दें यू जॉइन दिस लाइक दिस एंड दिस इज योर वैल्यू राइट बेटा एरर बार देखिए इसके दरमियान वैल्यू लाइक आ रही है ना ये सारा के सारा एरर बार है मतलब आपने यहां पे 3 माइनस कर दिया और 3 ऊपर कर दिया अनसर्टिटी क्या होती है यू नो दैट जितना नीचे है उतना ऊपर तो ये पूरा की पूरा इसके दरमियान वैल्यू लाइक है अच्छा उसके बाद जो है वो वी हैव हेयर व्हाट इज द नेक्स्ट टेम्परेचर 48 48 पे यू आर गेटिंग 4.16 एंड द एरर बार आई मीन द अनसर्टिटी इज फोर ब्लॉक्स अप चार ब्लॉक्स नीचे जाएगा चार ब्लॉक्स ऊपर जाएगा इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस अच्छा उसके बाद बेटा क्योंकि 0.04 पॉइंट कितनी है अगला वाला 62 पे इट्स एट 62 वी हैव 4.62 पे आपके पास जा रही है वैल्यू 4.33 और उसमें आप 0.04 ऊपर लेके जा रहे हैं और आप टू ब्लॉक्स का आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है आप और यहां पे इसको आपने पॉइंट को सर्कल कर दिया वी हैव सेवेंटी 73 पे इट्स गोइंग 4.48 उसके बाद आखिरी पॉइंट हमारे पास है 88 88 पे जा रहा है 4.65 आप यहां पे एक पॉइंट बना देंगे और इसमें आपने 0.04 ऐड करना है एंड इट विल बी देयर राइट सो दीस आर योर यू नो एरर बार्स दैट यू हैव प्लॉटेड एंड यू हैव स्कोर्ड टू मार्क्स हियर स्कोर टू मार्क्स अगला पार्ट है ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड द वर्स एक्सेप्टेबल स्टेट लाइन बेस्ट फिट लाइन वो होती है जो जो सर्कल पॉइंट है उनको सेटिस्फाई करे सबको राइट इट विल एंड इट शुड बी फासिंग थ्रू ऑल ऑफ दीज एर बार्स मतलब एर बार से बाहर ना निकले कहीं मतलब ये जो पूरा इंटरवल है उससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए सो यू यूज अ रूलर राइट मेक श्योर डैट यूर यूजिंग अ रूलर एंड यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस ठीक है यू विल ज्वाइन समथिंग ऑफ दिस शॉर्ट लाइक दिस ठीक है यू विल यूज अ रूलर राइट एंड मेक श्योर द लाइन इज नॉट ब्रोकन it should be a straight line and this is the line of best fit you will label this line and you'll say that this is the line of best fit acha uske baad the worst acceptable line aapne draw karni hai isko worst fit line nahi kehte it's worst acceptable worst acceptable line jo hoti hai jo bilkul matlab ye is end se leke is upar wale end tak ye aapke paas ya is end se leke it is the steepest possible line or the shallowest possible line that is the worst acceptable line yahan se aap isko join kar de upar wale point ko ya aap is upar wale ko isse saath join kar aur aapne make make sure that your line is passing through these error bars it's not going outside these error bars right this is the worst acceptable line worst make sure that you draw it with a ruler this you label it and you'll score two marks sir determine The gradient of the line of best fit. Line of best fit में से दो पॉइंट उठाएं, ठीक है ये आपने प्रैक्टिकल्स में भी किया हुआ है। आप कोई दो पॉइंट लाइन के ऊपर से उठाने हैं, डेटा से नहीं उठाने हैं। डेटा से उठाएंगे तो गलत कर देगा। दो पॉइंट्स को उठाएं और एक ट्रायंगल सी बना लें, ठीक है इस तरह से। और gradient निकाल लें, gradient निकालना आ Uncertainty in the gradient. Uncertainty in the gradient. That is given by you'll find the gradient of worst acceptable line as well. And the uncertainty in the gradient is given by gradient of line of best fit minus the gradient of worst acceptable line. 
आप उसको निकालेंगे और यहाँ पे आप ग्रेडियंट और उसकी अनसर्टी लिख देंगे राइट यूल राइट हेयर मतलब उसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे राइट सो यूल राइट हेयर द ग्रेडियंट एंड इट्स अनसर्टी राइट टू बॉक्स अच्छा उसके बाद डिटर्मिन द बाइंड ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट वही तरीका है इक्वेशन के अंदर पुट करें क्योंकि ये आपके पास फॉल्स ओरिजिन है यहाँ पे ओरिजिन नहीं दिया हुआ तो आप वाइट से पैसे निकालेंगे कोई पॉइंट लेंगे आप बेस्ट फिट लाइन में से आप यूज करेंगे वाइज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और आप यहाँ पे जो है वो यू पुट द वैल्यूज इधर यहाँ पे आ जाएगा वाई वन यहाँ पे आपके पास ग्रेडियन आप निकाल लिए मल्टीप्लाइड बाय एक्स वन और आपके पास वाइट रिसेप्ट आ जाएगा और अनसर्टी वाइट रिसेप्ट कैसे निकाल लेंगे सेम प्रोसीजर है अनसर्टी इन वाई इंटरसेप्ट इज गिवन बाय वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट माइनस यूल ऑल्सो कैलकुलेट द अनसर्टी इन दाई इंटरसेप्ट ऑफ द वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन ठीक है यूल ऑल्सो फाइंड दाई इंटरसेप्ट ऑफ दैट सो माइनस वाई इंटरसेप्ट ऑफ वर्स्ट acceptable line and once you put here you get the y intercept and its uncertainty matlab aapke paas y plus minus delta y uncertainty aa gaya aage aap aapne values put karni hai gradient ke andar aur y intercept ke andar aapke paas uh, y aur z ki values aa jayengi aapne upar nikala tha gradient gradient aapke paas kya tha y k over p so aapka gradient is y k over p you have the value of gradient you have the value of k which is the boltzmann constant you have the value of p which is the pressure you'll put it in here and you'll find the value of y so y is gradient times p over k make sure that you calculate appropriate units jo gradient units the p ke units pascal mein hai gradient units kis mein gradient units hai aapke paas meter cube over theta degree celsius तो आप उसको पुट करके यूनिट्स भी निकाल लें आपने जी कैसे निकाल लेंगे योर वाई इंटरसेप्ट इज वाई के जी ओवर पी यू हैव कैलकुलेटेड वाई इंटरसेप्ट यू नो द वैल्यू ऑफ वाई यू नो द वैल्यू ऑफ के यू नो द वैल्यू ऑफ पी सो व्हाट्स लेफ्ट नथिंग सो जी इज वाई इंटरसेप्ट ओवर वाई के ओवर पी इफ यू लुक क्लोजली दिस इज ऑल्सो द ग्रेडियंट डेट यूर कैलकुलेट so z can be written as y intercept over the gradient 